वेरी गुड इवनिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक नया टॉपिक एटॉमिक इमीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एटॉमिक इमीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले सबसे पहले मुझे एक टर्म पे डिस्कस करना है एटॉमिक तो सबसे पहले आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप से डिस्कस होती है एक होता है आपके पास कौन से इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिकुलर और दूसरा होता है आपके पास कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अब दोनों में क्या अंतर है मॉलिकुलर जो स्पेक्ट्रा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल होता है किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा होता है जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्पेक्ट्रा ऑफ एटम डिस्कस करते हैं एक बात मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप रेंज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं रेंज ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप यूवी के लिए अगर आप यूवी की बात करें आप 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर की रेंज का यूज़ करते हैं और आईआर में आपका बेसिकली 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से ले कर सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज का लाइट का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से जो आई में आप जो इधर मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में आप क्या करते हैं कि आपका जो स्पेक्ट्रा आता है वो आपका ब्रॉड आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है मतलब कैसे कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है ये कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा कहलाता है जबकि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्पेसिफिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक रेंज की लाइट का इस्तेमाल करते हैं और जो स्पेक्ट्रा जो आपका आता है वो स्पेक्ट्रा आपका लाइन स्पेक्ट्रा होता है क्या स्पेक्ट्रा होता है लाइन स्पेक्ट्रा होता है लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है ये एक लाइन आएगी जबकि यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रा आ रहा था यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था तो ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी हम दो तरीके से पढ़ते हैं अब एक और चीज यहाँ पे समझ लें आप एटोमिक से समझ गए समझ गए होंगे आप एटम की बात हो रही है अब दो और तरीके की स्पेक्ट्रा की बात की जाती है इमीजन और एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझते एब्जॉर्बन कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है और उसने एनर्जी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है इसको एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा कहते हैं और कोई मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में है और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए एनर्जी को इमिट करते हुए तो इसको हम इमीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं तो ये बेसिक सी बात हो गई है एटॉमिक आपका इस इमीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक इमीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज ये उसका बेसिक सा हमने बात कर रखी है अब आपका जो आज का जो टॉपिक है हमको फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करनी बेसिकली हमको एटॉमिक जो इमीजन में जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है फ्लेम फ्लेम स्पेक्ट्रा डिस्कस करना है ठीक है अब फ्लेम स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने से पहले बेसिक सी बात एक कर लेते हैं कि फ्लेम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कोई भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में कोई भी कंपाउंड हो गया उस कंपाउंड में हम क्या देखना चाहते हैं जैसे आपके पास फूड प्रोडक्ट है आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट है या आपका मेडिसिन है आप उसमें देख जानना चाहते हैं क्वालिटेटिव एप्लीकेशन उसका करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे आपने मैगी ली मैगी में आपका सोडियम है या पोटेशियम है कोई भी एलिमेंट है आप उसको पता करना चाहते हैं एक दूसरा और उसका कितनी अमाउंट है क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटी क्या है और क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी क्या है तो दोनों का क्या किया जाता है आ, दोनों का इंटरप्रिटेशन जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं अब थ्योरी क्या है फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे पहले हम थ्योरी वाले पार्ट में आते हैं तो थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई एस ब्लॉक एलिमेंट हो, हो होता है जब भी आपका कोई बेसिकली कोई एलिमेंट होता है वो बेसिकली हम एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल जब उनको हाइयर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं जब कोई भी आपका वेन एनी वेन एनी एलिमेंट स्पेशली एस ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट इज हीटेड एट हीटेड एट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे दे दियर एक्स दियर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड दे रीच टू एक्साइटेड स्टेट विच इज 
quite unstable unstable so they emit emit a radiation of suitable frequency suitable frequency and reach to ground state ground state state this is spectra is said the spectra is said emission spectroscopy emission emission and if it is done by flame it is said to be flame spectroscopy maine kya kya theory mein kya hai when any element is heated at higher temperature jab kisi element ko high temperature pe heat kiya jata hai to unke electron kya hota hai excited ho jate hain aur wo excited state mein chale jate hain excited state aapki quite unstable hoti hai aur wo kya hote hain emit radiation ko emit karta hai emit karke wo apne ground state pe aa jata hai to kitna radiation usne इमिट किया उसके बेसिस पे हमारा क्या बनता है इमिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है तो दिस इज थ्योरी ऑफ द योर फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी अब नाउ लेट्स जंप टू द अनदर टॉपिक दैट इज योर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी अब मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे फ्लेम काम करता है तो सबसे पहले समझते हैं आपका जो सैंपल होता है अगर आपका सैंपल आपका सॉलिड सैंपल है सो लेट एस कंसीडर आपके पास चिप्स है तो चिप्स में मुझे जानना है कि इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं वो सॉलिड सैंपल जो होता है उसको किसी पर्टिकुलर फिक्स सॉलवेंट के साथ हम क्या कर देते हैं मिक्सअप कर देते हैं फिक्स सॉलवेंट के साथ मिक्स कर दें और फिक्स सॉलवेंट के साथ मिक्स करने के बाद उसका हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले आपके पास कोई सैंपल ये आपका पास कोई भी आ, कोई भी सैंपल हो गया है जिसका आपको जिसमें से आपने इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके बारे में जानना है तो ये आपके पास यहाँ पे ये होता है जो ये कहलाता है नेम्बुलाइजर कहलाता है इसको हम कहते हैं ये होता है आपके पास दिस इज नेम्बुलाइजर ये नेम्बुलाइजर होता है ये मिक्सिंग चैम्बर भी कह सकते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे आपका फ्लेम क्या होती है जनरेट होती है फ्लेम जनरेट होती है यहाँ से फ्यूल होता है ड्रेन सिस्टम भी होता है अब इसको बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं चार स्टेप सबसे पहले होता है पांच स्टेप हम डिस्कस करेंगे पहले स्टेप में होता है डिसॉल्वेशन अगले स्टेप में होता है आपका डिसॉल्वेशन वेपराइजेशन 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 अगले स्टेप में होता है आपका एटोमेटाइजेशन तीसरे स्टॉप में एटोमेटाइजेशन अगले स्टेप में होता है आपके पास क्या आपका एक्साइटेशन और अगले स्टेप में क्या होता है आपका फाइनल स्टेप में होता है आपका इमीजन ये पहला स्टेप है ये आपका पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है तीसरा स्पेक्टर चौथा स्पेक्टर और पांच पांच स्टेप होता है अब डिसोल्बेशन क्या होता है जब आप क्या करते हैं सॉलिड जो सैंपल है आपको जिसको आपने किसके साथ सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया है उस सैंपल को आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं उसके बाद क्या होता है जो सॉलवेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो इवोपोरेट हो जाते हैं उसके बाद आपके पास सिर्फ सॉलिड रेजिड्यू बन जाता है ये जो पूरी प्रोसेस है ये जो पूरा स्टेप है इसको डिसोल्वेशन कहता है डी मतलब निकलना सॉलवेंट सॉल्वेंट सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का निकलना दिस स्टेप इज सेट टू बी डिसॉल्वेशन अब जो सॉलिड रेजिड्यू है उतने हाई टेंपरेचर पे वो क्या हो जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टेप को हम वेपराइजेशन कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं इसको हम एटोमेटाइजेशन कहते हैं क्या कहते हैं एटोमेटाइजेशन कहते हैं एटॉमिक पर्सनल एटम में जितने एटम है उसमें टूट जाता है जितने भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है नेक्स्ट स्टेप जो होता है एटोमेटाइजेशन के बाद जो पर्टिकुलर एटम है वो आपका एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड इस स्टेप को हम एक्साइटेशन कहते हैं फाइनली हाइयर टेम्परेचर पे वो एक्साइटेशन क्योंकि अनस्टेबल है इसीलिए वो एनर्जी को इमिट करता है और इसके बाद जो स्पेक्ट्रा बनता है इमिजन हो जाता है उस पर तो इसके बाद फाइनल स्टेप इमिजन का होता है पहले स्टेप डिसॉल्वेशन वेपराइजेशन एटोमेटाइजेशन एक्साइटेशन एंड इमिजन होता है अब देखिए मैं यहाँ पे वन बाई वन लिख रहा हूँ डिसॉल्वेशन कैसे हुआ लेट एस कंसिडर आपके पास एम कोई क्या था सॉलवेंट था सॉल्वेंट था और इसमें से क्या हुआ आपका डिसॉल्वेशन हुआ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बच गए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल गए और आपके पास क्या बच गया एम बच गया है तो ये स्टेप नंबर 
ये स्टेप नंबर ये है आपका स्टेप वन ये पहले स्टेप पे हुआ दूसरे स्टेप में क्या हुआ वेपराइजेशन एम जो सॉलिड ये क्या है सॉलिड रेजिड्यू है एम जो सॉलिड आपके पास है उसने क्या किया वो उसका वेपराइजेशन हुआ और वो आपका एम एक्स गैसेस फॉर्म में पहुंच गया ये आपका स्टेप नंबर टू है अब अगले स्टेप में जो एम एक्स आपका गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है उसका एटोमेटाइजेशन हो जाता है एटोमेटाइजेशन और वो एम प्लस और एक्स नेगेटिव एम एम एक्स में टूट जाता है तो ये स्टेप जो होता है ये स्टेप थ्री है ये एटोमेटाइजेशन है नए फाइनल स्टेप में क्या होता है एम ये जो आपका एम एम है ये जो एटम है आपके पास एम वो उसका एक्साइटेशन हो जाता है स्टेप नंबर फोर्थ में और वो कहाँ पहुँच जाता है एम स्टार में एक्साइटेड स्टेट में फाइनली एम स्टार जो होता है वो क्या होता है इमीजन शो करता है पर्टिकुलर वेव शो करता है और वो कहाँ पहुँच जाता है स्टेप नंबर फाइव में वो अपना इमीजन स्पेक्ट्र इमीजन करने के बाद वो एम में पहुंच जाता है तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट नहीं है सॉल्यूशन है सॉल्यूशन से आप आप इंडिविजुअल जो एटम है उस इंडिविजुअल एटम